Le agradezco que nos acompañe nuevamente a este su informativo político Noticel.mx con lo mejor en noticias en torno a esta campaña electoral 2018. Soy Sandra Ballesteros y le presento lo acontecido en los últimos momentos, tanto a nivel local como a nivel federal. La candidata Patricia Ruiz asegura que existe violencia de género en esta campaña electoral. El 1 de julio se elegirán 3.416 cargos de elección popular. 50% de los contendientes de cada partido son mujeres, que enfrentan día a día diversos tipos de violencia electoral, entre ellos la que se genera a través de las redes sociales. Basta conocer una búsqueda en Twitter y Facebook o ver los comentarios para descubrir múltiples descalificaciones e insultos a las candidatas que ponen en entredicho sus preferencias sexuales, su capacidad, edad y honestidad. Pero también se da la persecución política, acoso y difamación. Se habla de su sexualidad y proliferan los comentarios despectivos como «Es una vieja». Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Pide gobierno a habitantes de la zona norte la instalación de casillas. El gobierno de Jalisco llama a los indígenas huirráricas a permitir la instalación de casillas electorales y es que debido al conflicto limítrofe con Nayarit por 26.000 hectáreas, los naturales decidieron impedir el desarrollo de los comicios en Bolaños y Mezquitic, este último considerado el municipio más pobre del país. El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, apela a la decisión de los habitantes de estas localidades para que se registren las votaciones. E incluso si los huirráricas permiten el paso del personal un día antes de la jornada electoral, se puede entregar e instalar la logística. Fuera de esos dos municipios, el funcionario descarta riesgos para estos comicios. El día de hoy tendré reuniones también con el IEPC, con el INE, para estar haciendo revisión de que no se tenga ningún contratipo de ningún tipo. El miércoles empiezan ya a circular algunas boletas ya de la elección local, ya también hay boletas para la elección federal. Bueno, mx Juan Carlos Huerta Vázquez. Derechos Humanos se pronuncia en contra de la violencia en esta elección. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco llamó a evitar todo tipo de violencia en la parte final de las campañas y del proceso electoral. Quienes integramos el Consejo Ciudadano de la Comisión, estamos convencidos de que los procesos democráticos se encuentran un pilar fundamental en el respeto y el debate civilizado de las ideas, afirmó en un comunicado. Destacó que en el contexto de las múltiples violencias que vive el país, es fundamental fomentar una cultura de paz que haga posible la unidad nacional y la articulación de acciones para lograr una adecuada convivencia social. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Miguel Castro del PRI estuvo precisamente en la zona norte a quienes prometió todo su apoyo. El candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro, implementará las políticas públicas y acciones necesarias para que se le reconozcan sus derechos humanos a los habitantes de la región norte del estado, especialmente a los de las comunidades indígenas, prometió al realizar una visita a esta zona. Se comprometió a trabajar sin descanso y en conjunto con las administraciones locales y federal para dotar de infraestructura y servicios básicos a esta región para abatir el rezago que por años han enfrentado estos pueblos y comunidades. En concreto, tengan la plena seguridad de que voy a defender los derechos de ustedes, los derechos de Jalisco, porque no prescriben, y también los derechos que tiene cualquier ser humano de vivir una vida digna, derechos humanos. Derechos de abatir el subdesarrollo que lamentablemente han tenido. Confío en que se habrá de defender el derecho a salvaguardar el patrimonio y el territorio de todos ustedes. Para Noticel.mx, Luis Everardo. Antonio Sánchez denuncia al Ayuntamiento de Tlajomulco. ¿Qué tal, seguidores de Noticel? Estamos transmitiendo esta mañana desde las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, ubicada sobre la calle de Amado Aguirre y la Avenida Experiencia. Esto es en Jardines Alcalde, donde esta mañana el candidato a la presidencia municipal de Tlajomulco, Antonio Sánchez, presentó una denuncia en contra del propio ayuntamiento municipal, debido a que se han hecho pagos por más de, 20, de 29 millones de pesos para eh, eh, el pago de renta de pipas. Esto se podría haber aplicado en, en algún servicio público, así lo consideró el mismo denunciante. Veamos. Hoy vengo a presentar denuncia en contra del Ayuntamiento de Tlajumulco por la asignación directa de diversos contratos a proveedores por un monto total de más de 29 millones de pesos. Se están, eh, se están rentando pipas de agua 
a solamente nueve personas y personas morales y esto es solamente en el periodo de junio del 2017 a marzo del 2018. ¿Esto qué nos dice? Que el ayuntamiento está pagando la renta de pipas de agua en estos 10 meses que equivalen a que todos los días están circulando por Tlajomulco 3.222 pipas diarias. Somos el ayuntamiento entonces que estamos rentando más pipas a nivel nacional. O sea, es un número uno a nivel nacional, pero desgraciadamente es un número uno que nos deja muchas preguntas. ¿El destino del agua cuál es? Si es, el, si es uso habitacional, ¿quién nos puede garantizar la calidad del agua? ¿Quién está garantizando que el agua se esté entregando? Y además, pues hay, hay cuatro de estas nueve, eh, nueve pues, eh, instituciones y, empresas, y, y personas físicas a las que se le está así, adjudicando de forma directa. Eh, señaló que el día de mañana va a regresar para ratificar esta denuncia y espera que se actúe en consecuencia. Ese reporte que les tenemos reportó para Noticel Antonio Neri. Claudia Delgadillo se muestra a favor de las guarderías de 24 horas. Habilitar guarderías de 24 horas para madres trabajadoras y cabezas de familia propuso el aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Delgadillo González, de ganar la elección de julio próximo. Indicó que cada colonia de Guadalajara presenta una problemática en particular. En los polígonos de pobreza se habilitarán guarderías de 24 horas para apoyar a madres jefas de familia, así como aquellas que trabajan y no tienen dónde dejar en custodia a sus hijos. Tras visitar las colonias Monumental e Independencia, mencionó que el cambio se hará desde las entrañas de las instituciones. De otra manera, se corre el riesgo de continuar con proyectos que no llevan a nada. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Almaguer, por su parte, se reúne con empresarios de la construcción. El candidato al gobierno municipal de Guadalajara, Eduardo Almaguer Ramírez, eh, se presentó ante el comité de la Cámara de la Industria de la Construcción en su capítulo Jalisco eh, para hablar acerca del desarrollo urbano de la ciudad y plantear algunas estrategias para evitar el colapso urbano que se avecina eh, si se siguen construyendo edificios a diestra y siniestra sin contar con eh, las anuencias adecuadas y con las condiciones necesarias para ganar garantizar una buena calidad de vida a quienes residan en los mismos. El candidato también recibió la propuesta de los constructores de ser un órgano consultor para los planes parciales de desarrollo, para las autorizaciones de edificios e incluso para establecer un nuevo reglamento municipal que sea acorde con la ley de desarrollo urbano que está próxima a entrar en vigor en todo el estado. Estamos aquí, esta sede ya no aguanta más torres, ya no las hagamos. Si la cuestión técnica y lo sanitario, y de medio ambiente y de energía solo nos permite 10 más, 10 más. Lo que no podemos es que ahorita haya torres a Providencia, donde hemos dicho que vayan y le llenen con agua, les de pipa, sin depósito porque no sube el agua. Lo que no podemos tener es una especulación como la que se vio en Andares. Para Noticel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias por acompañarnos en este su noticiero político. Lo invito a que nos siga a través de redes sociales y de nuestra página noticel.mx.